ഹായ് ഗായ്സ് ഏവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് സ്റ്റഡി ചാനലായ ബോധി മാത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇത് ബോധി മാത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സി ബി എസ് ഇ ടെൻത്ത് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ പഠിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഡയറക്റ്റായി ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മുടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലേമയും യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതവുമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഈ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലേമയും യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതവും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും പരസ്പരം കണക്ഷനാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലേമ എന്ന് ലേമയിൽ നിന്നുമാണ് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതവും വരുന്നത് അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലേമ എന്താന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്താണ് ലേമ എന്താണ് അൽഗോരിതം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ലേമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൂവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ടു ഫോർ പ്രൂവിങ് അനദർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതാണ് ലേമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു പ്രൂവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതെന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു അനദർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡൂയിങ് ഫോർ എനി പ്രോബ്ലം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വൈസിലായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അതാണ് എന്തോന്ന് അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ലേമായും അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം ലാമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൂവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു അനദർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ലേമ അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ ഡൂയിങ് എനി പ്രോബ്ലം അപ്പം ഇതിൽ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലേമ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലേമ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഗിവൺ ടു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ദെൻ ദയാർ എക്സിസ്റ്റ് യുണീക്ക് ഇൻഡിജേഴ്സ് ക്യു ആൻഡ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് A is equal to BQ plus R where R 0 less than or equal to R less than B. This is Euclid's division lemma. Now, if you don't have any statement, you don't have any statement. That's why I'm going to tell you a little bit about the detail. Now, given two positive integers A and B. Then, if you have two positive integers A, is divided by another positive integer b രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡീജേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എയും ബിയും ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡീജർ എയിനെ വേറൊരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡീജർ ബി ആയിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഒപ്റ്റെയിൻ എ ക്വഷ്യൻ ടു ക്യു ആൻഡ് റിമൈൻഡർ ആർ ഇവിടെ വരുന്ന നമ്പർ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറോട് അസൈം ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ സി എന്ന് അസൈം ചെയ്തു അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡീജറിനെ ബി എന്ന് പറയുന്ന അനദർ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡീജർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒപ്റ്റീൻ എന്തൊക്കെയാണ് കോഷ്യൻ്റും ക്യൂവും റിമൈൻഡർ ആറും ആയാൽ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദൻ ദർ എക്സസ് എ റിലേഷൻ ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണ് റിലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എ ബി ക്യു ആർ ഇത്രയും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാവും അതെന്താണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ക്യു പ്ലസ് ആർ ഇതെങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു നമ്പറിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഡിവിഡൻ്റ് എന്ന് പറയും എന്താണ് ഡിവിഡൻറ്റ് ഇതെന്താണ് ഡിവൈസർ എന്ന് പറയും ഇതെന്താണ് കോഷ്യൻറ്റ് ഇതെന്താണ് റിമൈൻഡർ ഇങ്ങനെ ഈ ഡിവിഡൻറ്റും റിമൈൻഡറും ഡിവൈസറും കോഷൻ്റെ ഒക്കെ ചേർന്ന് നമ്മളൊരു റിലേഷൻ ചെറിയ ജൂനിയർ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡിവിഡൻറ്റ് ഡിവിഡൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈസർ ഇൻറ്റു കോഷ്യൻറ്റ് പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ഈ റിലേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു റിലേഷനാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ റിലേഷനിൽ ഡിവിഡൻറ്റും ഡിവൈസർ കോഷ്യൻ്റെ റിമൈൻഡറിൻ്റെ റിലേ
ഇത് തന്നെയാണ് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലേമ പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ഉണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജറിനും മറ്റൊരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഒപ്റ്റൈൻ എ കോഷൻ ഡി ക്യൂ ആൻഡ് റിമൈൻഡർ ആർ ദെൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ റിലേഷൻ എ ബി ക്യൂ ആർ ഈസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ക്യു പ്ലസ് ആർ നമ്മുടെ ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡിവിഡൻഡ് അല്ലേ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡിവൈസർ അല്ലേ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കോഷിൻ്റെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റിമൈൻഡർ ഇത് തന്നെയാണ് ആരും പറയുന്നത് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലേമ പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ആർ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ലെസ് ദാൻ ബി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ റിമൈൻഡർ അല്ലെ ആ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഞാൻ എയും ബിയും വെച്ചല്ലേ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ടു ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡീജ് സെവൻറ്റീൻ അനദർ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡീജ് ടു അതിന് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയിൽ പോകും എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റി അല്ലേ സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി പോയാൽ പിന്നെ വൺ കിട്ടും നമുക്ക് റിമൈൻഡർ നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതാം എങ്ങനെ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു കോഷിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പ്ലസ് റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അപ്പൊ സെവൻറ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു എത്രയാ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ സെവൻറ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും സെവൻറ്റീൻ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലേ ഇത് തന്നെയാണ് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലേമ പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടുത്തെ റിമൈൻഡർ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് സീറോ ലെസ് ദാൻ വൺ ലെസ് ദാൻ ബി അതായത് ഇവിടുത്തെ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയണത് ആറ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ മുതൽ ബിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഈക്വൽ വന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സീറോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ സീറോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല ഇപ്പം ഈക്വൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് പറയുമ്പം സീറോ മുതൽ ഇവിടെ ഈക്വൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബി എടുക്കില്ല അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയുള്ള വാല്യൂ എടുക്കും അപ്പം സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ലെസ് ദാൻ ഇവിടെ ബിക്ക് പകരം എന്താണ് നമ്മുടെ ടു അല്ലേ അപ്പം സീറോ എഴുതി പിന്നെ എന്താ ടുവിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ ഉള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ വൺ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം അപ്പം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലേമയും യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതവും പരസ്പരം കണക്ഷൻ ആണ് ലേമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൂവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലേമ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചോളണേ ദ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലേമ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഗിവൺ ടു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡീജേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ദൻ ദർ എക്സസ് എ യുണീക് ഇൻഡീജേഴ്സ് ക്യൂ ആൻഡ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈങ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ക്യൂ പ്ലസ് ആർ വെ ആർ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ലെസ് ദാൻ ബി പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ അതെങ്ങനെയാണ് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലേമ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം പഠിക്കുന്നത് ഇനി യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം എന്താണെന്ന് നോക്കാം യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലേമ ഈ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലേമ ബേസ് ചെയ്താണ് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം പിന്നെ എന്താ കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെക്നിക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെക്നിക്ക് ടു കമ്പ്യൂട്ട് എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ടു ഗിവൺ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് അതായത് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലേമ ഇറ
അതാണ് എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കി നമുക്ക് മൂന്ന് വേർഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫാക്ടർ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ അല്ലെ ഈ മൂന്ന് വേർഡും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഫാക്ടർ എടുക്കുവാണ് ഫാക്ടർ എന്ന് ഇപ്പം ഇപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയണത് എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ ഫാക്ടർ ഞാൻ ഈ ഫാക്ടർ എടുക്കുവാണെ എയ്റ്റിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് എയ്റ്റിൻ്റെ ഫാക്ടർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എയ്റ്റിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഏതാം വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആകാം പിന്നെ എന്താ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ആകാം വേറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വരാം ടു വരാം ഫോർ വരാം എയ്റ്റ് വരാം ഇത്രയുമാണ് എയ്റ്റിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ സെയിം മാനറിൽ ഏതാ ട്വൽവ് എടുക്കാം അപ്പം ട്വൽവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ട്വൽവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വൽവ് ആണ് സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൽവ് ആണ് പിന്നെ എന്താ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ആണ് ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ട്വൽവ് അപ്പം നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ ഫാക്ടർ മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തത് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു ജസ്റ്റ് തൊട്ടടുത്ത് എന്താ ഉള്ളത് കോമൺ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഫാക്ടേഴ്സിൽ കോമൺ ആയിട്ട് എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം കോമൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കോമൺ ആണ് ഇത് കോമൺ ആണ് പിന്നെ ഏതാ ഫോർ കോമൺ ആണ് ഇത്രയാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ കോമൺ കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത വേർഡ് ഹയസ്റ്റ് അല്ലെ ഈ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്തില്ലേ അതിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഏതാ നോക്കാം ഹയസ്റ്റ് ഏതാ ഇതല്ലേ ഫോർ അല്ലേ അതിലെ ഹൈ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് സി എഫ് അപ്പൊ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് ആൻസർ കിട്ടി നമുക്ക് ഫോർ എന്ന ആൻസർ കിട്ടി ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഹയസ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടറിന് വേറൊരു പേര് കൂടെ പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക greatest common divisor or gcd എന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ ഇതേ സെയിം ഇത് തന്നെയാണ് ആ gcd എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഹയസ്റ്റ് എച്ച് സി എഫ് മാത്രമാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മൾ ജൂനിയർ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ടു ഡിറ്റർമിൻ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ഓഫ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ബൈ യൂസിംഗ് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് എച്ച് സി എഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ടു ഡിറ്റർമിൻ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ബൈ ഞാൻ പറഞ്ഞു അൽഗോരിതം എന്താണെന്ന് എന്തായിരുന്നു അൽഗോരിതം ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് അല്ലെ അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആദ്യം ഇതിലെ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതെന്ന് നോക്കുക ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് ട്വൽവ് അല്ലെ അപ്പൊ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് എന്ത് ചെയ്യാ എയ്റ്റ് ചെയ്യുക ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം അപ്പം എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അപ്ലൈങ് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്ലൈങ് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലേമ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലേമ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പം യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലേമ എന്താ പറയുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ക്യൂ പ്ലസ് ആർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എ എന്താണ് ട്വൽവ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അക്കോർഡിംഗ് ടു യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യൂക്ലിഡ്സ് ലേമ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴ
zero aila. Device rella reminder and aila zero aila. Upon reminder, reminder is non zero. Le non zero aida under again and the applying Euclid's division lemma. We in the Euclid's division lemma apply him on a the lot and I'm gonna apply say I'm born the divisor and reminder a the lot again a divisor limb reminder limb up in the number the divisor every day in the one a channel a but step two on at the step two and the very another divisor on the very another eight is equal to reminder on the very another four Upon eight and four lavana chain, upon the name eight divided by four chain, chain when the two fours are eight, a mercury minder zero giddy. Upon the number of the name Euclid's division lemma apply chain, eight is equal to four into two pin in the plus zero. Now, a lay upon the number of the reminder zero, I lay reminder is. Zero. अपन नमले दीम stop this process. ये process है stop दीम. इन्हें इट अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिविशन अल्गोरिदम. इन्हें दा पर इन्हें द स्टेट्स दैट. इन्हें दा स्टेट इन्हें द स्टेट्स दैट. इफ रिमाइंडर इस इक्वल टू जीरो इन एनी स्टेप ए देंगे लम्स ए द स्टेप लानो रिमाइंडर सीरो आगू नंदा डेट स्टेप आ स्टेप ले ए दाना डिवाइस बिकम्स ए द आइटम आरम हीसीएफ आइटम आरम डिवाइस रंद आइटम आरम हीसीएफ ये वड़ा नम्बर रिमाइंडर सीरो आई नम्बर डिवाइस रंद वाले इन्दर फोर आना अपन हीसीएफ हीसीएफ ऑफ 8 and 12 is equal to our divisor in the 4 and we use the Euclid's division algorithm to use the highest common factor. Okay, so we determine HCF of 8 and 12 by using Euclid's division algorithm. That is step 1 and the largest number and the smallest number is divided. And the time out of 10 apply chain of Euclid's division lemma apply chain of Euclid's division lemma apply chain of reminder 0 on the no ka Allah angle being the Euclid's division lemma apply chain of either like a device or lem reminder lem apply chain of upon device are divided by reminder she will take him I'm going to the item at the end of the window Euclid's division lemma apply chain of 8 is equal to 4 into 2 2 plus 0 on it. Now, we have reminder 0. Reminder 0 is our Euclid's division algorithm. We have to stop the process. We have to stop the process. We have to stop the process. We have to stop the reminder 0. We have to stop the device. We have to stop the HCF. We have to stop the HCF. We have to stop the 4. Now, we have to stop the answer. This is one problem. I will tell you the question. ओके अपन नम्बरे नेक्स्ट एग्जाम्पल टू डिटरमिन हीसीएफ ऑफ 1824 बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिविशन अल्गोरिदम यूक्लिड्स डिविशन अल्गोरिदम यूसी इधर 1824 नेम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का अंडर बढ़िया नया रहता का अंडर बढ़िया बोले सेम प्रॉब्लम दरने है ना और एक ही कोड़ा पर इन दोनों मात्रा पर स्टेप वन एंड द बारे इन द इले लार्जेस्ट नंबर ए दानों को मले अब अब लार्जेस्ट नंबर 24 divide 18 chain bump 18 are 18 6 and 8 applying in the number Euclid's division lemma apply chain up on 24 is equal to 18 into 1 plus 6 in it all right but number reminder check in zero on on the reminder is in the 18 I'm a girl Non zero, zero aisle. Again applying in the gym number. Again applying Euclid's division lemma on either like a divisor and 
reminder. Divisor and reminder and we need to apply it. Step 2. This step 1 and this step 2. What do you mean? What do you mean? What do you mean? 18. 18 divides. What do you mean? 6. 3, 6 are 18. 0. What do you mean? What do you mean? How do you mean? 18. 18 is equal to 6. 6 is equal to 3. Plus reminder 0. What do you mean? Reminder is 0. Therefore, what do you mean? Where do you mean? We have a step in the reminder 0. What do you mean? What do you mean? What do you mean? 6. What do you mean? HCF. HCF of 1824 is equal to 6. Very simple. Okay. Now, this is Euclid's Division. Euclid's Division Algorithm. Nampal itu pelajari. Apa Euclid's division algorithm use itu, nampal highest common factor pelajari. Pinnya HCF inde concept pelajari. Lema inda anda pelajari. Algorithm inda anda pelajari. Inda iru no lema anu arnya. Lema anu arnya itu se proven statement used for proving another statement. Inda iru no algorithm inda arnya. It is a step by step instruction for doing any problem. Alai. Hanya itu orang step by step prosesi lori, nama kita ini kita memerlukan problem ini solution kan dua beri kita dengan algoritma yang dapat berada. Pena lemah ini algoritma paras peram, yang dahana connection ana. Lemah ini lindu mana? Euclid's division lemah ini lindu mana? Euclid's division algoritma ini dah itu dapat berada. Pena lemah ada statement dahana beri cede. Yang dahana lemah ada statement yang dapat berada. Given a two positive integers a and b, then there exist unique integers q and r satisfying the equation yang dah itu. A is equal to BQ plus R. Output the condition and the iron zero less than or equal less than or equal to R less than B in the iron. That is Euclid's division lemma. That is the correct detail. That is the correct detail. That is the correct detail. That is the integer. That is the correct detail. 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 Q, reminder, R, A, B, Q, R, and the relation in the result 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 Dividend is equal to divisor into quotient plus reminder. That is what we say in Euclid's Lema. What do we say in Euclid's Division Algorithm? Euclid's Division Algorithm is based on Euclid's Division Lema. What do we say in Euclid's Division Lema? It is a step-by-step -step process. It is a technique. It is a technique. To compute HCF of two given positive integers. We have to compute two positive integers. And HCF can be used to process the Euclid's Division Algorithm. That is why we use the step by step 1 and step 2. We use the Euclid's Division Algorithm in 18 and 24. And we use the HCF. Okay? Now, we have to do all the answers. We have to do all the answers. Chapter na itu exercise seribar anda, adalah anda ingat lihat itu nuka. Jadi saya am patah itu comment box le, ini ke paranya madi. Saya nado cik itu terenda dia ini. Apam adat topik le ini ke adat class anda beri anda. Ini saya find up ya anak. Bye bye. Adi ni Mumbai ini ke paranya ni lada. Anda kalau kena kelas segala istimewa yang kita like cegi, share cegi, subscribe cegi, subscribe cegi dengan orang orang bell icon pressi ibu, all orang orang option tanya pressi ya. Anak matra me, saya ni dengan semua video sen, anda kalau apa pol tanya semua notifications lebih gigi elo. Apam, semua orang safe fight diri ya. Bye bye.